வணக்கம் சகோ நான் உங்க சடகோ பண் ரமேஷ் ஃபார்மர் இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் வணக்கம் சகோ நாளையில இருந்து கிரிக்கெட் திருவிழா ஆரம்பிக்குது வேர்ல்டு கப் ஃபீவர் ஜரம் சும்மா அடிச்சு தூக்க போது அவங்கவுங்க கண்ட்ரி ஃபேன் அவங்கவுங்க கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்பா எங்க டீம் எப்படியா வரணும் யா செமிஃபைனல் சொந்தணும் ஃபைனல் சொந்தணும் அந்த கோப்பை எப்படியாவது தூக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜரம் நாளையில இருந்து அடிக்க போகுது அதுவும் இந்தியன் கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸுக்கு வேற லெவலில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லவே தேவையில்லை ஸோ நாளைய போட்டி முதல்ல ஆரம்பிக்கிற போட்டி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து நியூசிலாந்து தெரிக்கிற மாதிரி இருக்க போகுது இங்கிலாந்து செமியா டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒயிட் பாலில் அதுவும் போன முறை டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் ஆஸ்திரேலியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் பேக் டு பேக் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஐசிசி மென்ஸ் ட்ராஃபி ஃபிஃப்டி ஓவர்ஸ் ட்ராஃபியை அது வந்து இங்கிலாண்டுக்கு இப்போ ஒரு வாய்ப்பு மூணாவது டீமா அந்த சாதனையை படைக்கிறதுக்கு இங்கிலாண்டுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு ஸோ வெறிய அவங்க தான் வந்து ஒரு ஃபேவரட்ஸாக உள்ள வராங்க அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து இந்த கடைசி எல்லா கோட்டு மட்டும் வரலனாலும் அந்த கோட்டை தொடரவனுக்கு பின்னாடி நாங்கள் தான் நிறைய முறை நிற்கிறோன்ற மாதிரி நியூசிலாந்து கடந்த ரெண்டு வேர்ல்ட் கப்பில் ஆடிருக்காங்க ரன்னர்ஸ் அப்பா வந்திருக்காங்க அப்படின்றதுனால ரொம்ப கன்சிஸ்டன்ட் டீம் ரெண்டு கன்சிஸ்டன்ட் டீம்ஸ் ஆட போறாங்க அப்படின்றனால இது ஒரு தெரிக்கிற போட்டியா இருக்கும் அதுவும் எங்க ஆட போறாங்க அகமதாபாத் எவ்வளோ பெரிய ஸ்டேடியம் கிட்டத்தட்ட அந்த யோசிச்சு பாருங்க ஃபுல் ஹவுஸ் அந்த ஸ்டேடியம்ல உட்காந்து முதல்ல ஒரு வேர்ல்டு கப் மேட்ச் ஆரம்பிக்குதுன்னா எப்பா வேற லெவலா இருக்க போது நாளைக்கு மேட்ச் சரி இப்ப கடந்த இங்கிலாந்து நியூசிலாந்து எப்படி இருக்காங்க என்ன மாதிரி பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் பாக்கலாம் இந்த வார்ம் அப் மேட்சஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்திருப்பீங்க அதுல வந்து இங்கிலாந்துக்கு ஒரு முழுமையான ஒரு பிராக்டிஸ் கிடைக்கல அது முதல் மேட்ச் வாஷ் அவுட் ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது மேட்சும் பங்களாதேஷ் பாத்தீங்கன்னா எகைன் மழையின் காரணமாக ஒரு அறுவரையா தான் அந்த மேட்ச் போச்சு பட் அட்லீஸ்ட் சம்திங் இஸ் பெட் தன் நத்திங் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ரெண்டாவது மேட்சா தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது ஏன்னா இந்த பக்கம் நியூசிலாந்துக்கு நல்ல பிராக்டிஸ் கிடைச்சிருக்கு முதல் மேட்ச் நீங்க பாத்திருப்பீங்க அற்புதமா சேஸ் பண்ணாங்க பாகிஸ்தானோட சூப்பரா பேட்டிங் ஆனாங்க இன்ஃபேக்ட் கேன் வில்லியம்சன் அந்த இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் ஐயோ வந்து வருவாரா வேர்ல்டு கப் ஆகுவாரா அப்படின்ட்டு எல்லாம் ஒரு மாதிரி கஷ்டப்பட்டு ஆடுறாரு ஆனா ஆடிடுறாரு அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு விஷயம் ஸோ ரெண்டு மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா ரிட்டையர்ட் ஹட் அதாவது ரிட்டையர்ட் ஹட்ன்றதுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா நாட் ரோட்ல போறாங்க பேட்ஸ்மேன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் எப்பயுமே ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு கான்பிடன்ஸ் கூட கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்று டால் நம்பர்ஸ் ஒரு அரை சதம் ஒரு சதம் இல்ல நாட் அவுட் நாட் அவுட்னு வரும்போது அது நம்பர்ஸே கிடையாது அது நம்பர்ஸ் ஒரு முக்கியத்துவமே கிடையாது நான் அவுட் ஆகலப்பா ட்வெண்ட்டி நாட் அவுட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் நாட் அவுட் ஒரு ஃபார்ட்டி நாட் அவுட் வாட் எவர் இட் இஸ் நாட் அவுட் தான் கேத்து தான் ஸோ அது மாதிரி ரெண்டு இனிங்ஸும் நாட் அவுட்ல போயிருக்காரு கேன் வில்லியம்ஸும் ஸோ ஒரு நல்ல விஷயம் பட் ஓவராலாக நியூசிலாண்டுக்கு எப்பவுமே ஒரு அண்டர் டாக்ஸ் ஒரு டேக் இருக்கு ஆனாலும் அதையும் தாண்டி அவங்க அப்படியே வந்துட்டே இருப்பாங்க அந்த செமிஸ் ஃபைனல்ஸ் அப்படின்றது இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா எகெயின் ஒரு நல்ல சைடாக ரெண்டு ஆடின ரெண்டு மேட்சஸும் சரி ரொம்ப நல்ல சைடாக திரியிறாங்க அதே மாதிரி இங்கிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய ப்ராக்டிஸ் கிடைக்கல இருந்தாலுமே அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தான் உள்ளே வருவாங்க டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்டில் அந்த காலத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் என்ன டாமினேட் பண்ணாங்களோ ஒரு காலத்தில் ஆஸ்திரேலியா என்ன பண்ணாங்களோ அதை இப்போ இங்கிலாந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றது நம்ம சொல்லி ஆகணும் இன்ஃபேக்ட் இந்தியாவும் நடுவில் ரொம்ப அதிர்ச்சியான ஒரு கிரிக்கெட்டில் ஆடினாங்க இங்கிலாந்து தான் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வந்த மாதிரி தெரியுது ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்டில் ஸோ கடந்த இவங்க ரெண்டு பேர் மீட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா கடைசி சீரீஸில் அந்த பெஸ்ட் ஆஃப் ஃபைவ் மேட்சஸில் இங்கிலாந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க த்ரீ ஒன் ஒரு மேட்ச் வந்து நோ ரிசல்ட் அப்படின்னால அந்த மே அந்த சீரீஸில் நடந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பென் ஸ்டோக்ஸ் மாதிரி ஒரு பிளேயர் ரிட்டையர்மெண்ட்லேருந்து திருப்பி வந்தார் வந்தது மட்டும் இல்லைங்க அதிரடியான ஒரு இன்னிங்ஸ் ஆனார் ஒரு மேட்ச் ஒன் எயிட்டி பிளஸ்ல ஆனார் இன்ஃபேக்ட் ஸ்டூயர்ட் ப்ராட் ரீசெண்டாக ரிட்டையர் ஆன அவர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு பதிவில் பென் ஸ்டோக்ஸ் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் வேர்ல்ட் கப்பில் தெரிக்கிற மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் அதுதான் இங்கிலாந்துக்கு கோப்பையை வென்று தரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாகவே இருக்கும் அப்படின்றத அவர் பதிவு பண்ணியிருக்காரு பட் என்னன்னா இப்போ பென் ஸ்டோக்ஸ் வந்து ஒரு போலிங் ஃபிட்னஸ் இல்லை பட் பேட்டிங் வேற லெவலில் பேட்டிங் ஆடிட்டு இருக்காரு நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஸோ அவர் ஒரு மிகப்பெரிய துருப்புச்சுக்கிட்டா இருப்பார் அதே மாதிரி இங்கிலாந்து பக்கமும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ் பட்லர் என்ன பண்ணுவாருன்றது எல்லாருமே நீங்களும் பார்த்துருக்கோம் ந
டூ ரன்ஸ் மட்டுமே எடுத்தாங்க அப்படின்றதுனால அந்த ரொம்ப குரோஷியல் ஃபேஸ் அந்த இடத்துல கேன் வில்லியம்சன் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற மாதிரி தெரியுது அவர் ஓடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாரு முதல் மேட்ச் அவர் ஆட மாட்டார் அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பும் இருக்கு பட் எனிவே என்னென்னா அது ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட் அப்படின்றனால உங்களுடைய பெஸ்ட் பிளேயரை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு காயம் காரணமாக உள்ள வந்து அவருக்கு ஒரு டைம் கொடுத்து அங்கங்கே பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த டோர்னமெண்ட்ல கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகலாம் பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து ஆர் த ஃபேவரட்ஸ் கிளியர்லி அது வந்து எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லை அது இந்த பேஸ் பால் கிரிக்கெட்டும் ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக ஒன்று போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் கேட்கலாம் எனக்கு அது பேஸ் பால் அப்படின்னு இன்ஃபேக்ட் அது வந்து பிரெண்டன் மெக்லம் இப்போ கோச்சாக இருக்கிறவர் வந்து அவர் வந்து நியூசிலாண்டில் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நிக் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் மெக்கலமோட பேட்டிங் பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த பக்கம் என்ன நடந்தாலுமே அதுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு பேட்டிங் ஆகிறார் நான் வந்து இறங்கிரி ரெண்டு ஷாட் ரெண்டு சிக்ஸர் எங்கெல்லாம் ஷார்ட்ஸு என்னால் அடிக்க முடியுமோ அந்த ப்ரெஷரை திருப்பி திருப்பி பவுலர் மேலே போட முடியுமோ அதுதான் அவருடைய பேட்டிங் ஸ்டைலாக இருந்திருக்கு அதை வந்து இங்கிலாந்து கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவர் பேர் நிக் நேம் பேஸ்ன்றதுனால பேஸ் பால் கிரிக்கெட் பேஸ் பால் கிரிக்கெட் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்ஃபேக்ட் டெஸ்ட் மேட்ச்ல போய் இங்கிலாந்து இப்போ என்ன ஆடுறாங்க ஒரு நாளைக்கு நானூறு ரூபா நடிக்கணும் அப்படி தான் நீங்கள் டாமினேட் பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் அது ரீதியான டிக்ளரேஷன்லாம் நம்ம பார்த்தோம் த்ரீ எயிட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் லட்சம் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு ஆடுங்க அப்படின்னு கொடுக்கப்படுற டேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த மோஸ்ட் அக்ரெசிவ் டேஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ பிரெண்டன் மெக்லம் அவர் எதில் வருது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தோட டேர்ன் அரவுண்ட் எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் மார்கனோட கேப்டன்சியில் தான் அது ஒரு ஒரு கிரெடிட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த ஒயிட் பால் ஒரு டாமினேஷன் எங்கே 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 பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஏன் மார்கன் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நியூசிலாண்டும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிரடியான ஆட்டத்தை எங்கே ஆரம்பிச்சாங்கன்னா பிரெண்டன் மெக்லமோட கேப்டன்சியில் தான் ஆரம்பித்தாங்க அந்த ஒயிட் பாலில் த எஸ்பெஷலி ஐசிசி ஈவன்ஸ் ஆல் தட் ஸ்டஃப் இவங்க ரெண்டு பேருமே வெரி வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸலண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது யார் யார் இன்ஃப்ளூ இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது பட் இது அக்ரஷன் இஸ் த பெஸ்ட் வே ஃபார்வர்ட் நீங்கள் வந்து டென் ஃபார் டூனா அப்படி பின்னா இப்போ ஆனால் வேலை ஆகாது டங்கு 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 ஃபிஃப்டி ஃபார் டூ இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபார் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபார் ஃபோர் எப்படிலாம் ஆகிக்கோங்க ஆனால் அந்த அக்ரஷன் இஸ் வே ஃபார்வர்டு பிரெண்டன் மக்களும் யோசிச்சிருக்காரு அது இங்கிலாண்டுக்கு ஒர்க் அவுட்டும் ஆகுது இப்போ பட் இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் இந்தியாவில் அது மீண்டும் தொடருமா இல்லை எப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் எங்கே இந்த ரெண்டு பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நல்ல கிரிக்கெட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஒரு பெரிய ஸ்கோர் அகமதாபாத்னு சொல்லும்போது நல்ல பேட்டிங் விக்கெட்டாக இருந்திருக்கு ஸோ பிக் ஸ்கோர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் ஒன்று இந்த முந்நூற்றம்பதே டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்களான்னு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அந்த முந்நூற்றம்பது திருப்பி சேஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்கலாம் பட் இப்போ தகவல் லேட்டஸ்ட்டாக என்ன வந்துட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூ ஃபேக்டர் டியூ இருக்கு கடந்த சில நாளாக அகமதாபாத்தில் டியூ இருக்கு அப்படின்றதுனால ரெண்டு கேப்டன்ஸும் திருப்பி எங்கே வந்து எப்பா எப்படியாவது டாஸை ஜெயிச்சு நாங்கள் சேஸ் பண்ணுன்றது தான் யோசிப்பாங்க ஏன்னா டியூ ஃபேக்டர் எந்த அளவுக்கு ஒரு செகண்ட் பேட்டிங்க்கு சாதகமான விஷயமா இருக்குன்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம் எனிவேஸ் ஆரம்பிச்சாச்சு அடுத்தது இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா இன்னொரு முக்கியமான போட்டி வர வரப்போகுது அதை பற்றி அதில் சில என்ன மாதிரி யோசிப்பாங்க இந்தியா லெவனை பற்றி யோசிப்பாங்கன்னு இன்னொரு பதிவுலையும் நான் பேசியிருக்கேன் அது நாளைக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த பதிவை நான் வெளியிடுறேன் பட் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற இந்த விஷயம் இங்கிலாந்து வர்சஸ் நியூசிலாந்து அந்த அதிரடியான ஒரு வேர்ல்டு கப்பாக இருக்கட்டும் போது இந்த எக்கச்சக்க எக்ஸ்ட்ராடனரி மேட்ச்ஸை நம்ம பார்க்கணும் எஸ்பெஷலி பார்க்கணும்னு நான் ஏன் எழுதி சொல்கிறேன்னா மழை வரவான ராஜா இந்த மழை மட்டும் அப்பப்போ ஏஷியா கப் பார்ட் டூ மாதிரி போயிட்டுருக்கு இந்த வேர்ல்டு கப்பு இந்த சில படங்கள்லாம் சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுத்து அதே கொஞ்சம் பெரிய பட்ஜெட்டில் காமிப்பாங்க அது மாதிரி இந்த ஏஷியா கப்புன்றத விட அந்த மழையை அப்படியே இந்த கண்டினியூ பண்ணி இங்கே பெரிய பட்ஜெட்டில் காமிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஏஷியா கப் பார்ட் டூ மாதிரி இருக்குது அது வானா தயவு செஞ்சு ரசிகர்கள்லாம் வெயிட்டிங் வருண பகவானே இந்த பக்கமே வந்துடாதீங்க ஓகே ஸ்டேட் கைஸ் அண்ட் லெட்ஸ் ஹாவ் அ வண்டர்ஃபுல் வேர்ல்ட் கப் ஆரம்பிக்கலாங்களா